Här följer den brittiske songwritern Tom McRae sig hemma. For det er ikke første gang han står på Olebull-scene i Bergen. Etter mange reiser til Vestlandets hovedstad begynner han kjenne bergenserne godt. Everyone seems to be hung over right now. Everyone's kind of very, very partied out, but that's good. <laughs> It's perfect for a Tom McRae concert. They'll they'll come and be melancholy and just calm down. I'll I'll calm Bergen down tonight for you. That's what I'll do. Take the days, I'll take the nights, and I'll go lightly on my way. You will go lightly on the same. Tom McRae er kjent for sine melankolske sanger. Det nye albumet King of Cards innhed litt mer optimisme enn de forrige tre, og en av de mer lystige sangerne var til på et hotellrom i Bergen. No, I wrote, actually I wrote one of the happiest songs for this new album in a, a hotel in Bergen. Um, uh, I don't know why, maybe the sun broke through the clouds at that moment. That was, that was the one 20 minutes of the day it didn't rain, but I don't know. Um, I couldn't tell you why, I just knew it. Britten greier for bergenserne til å lytte, og det ser ut til å like at poesien framleis innhelder rause porsjoner mystisk tristhet. Det er ikke bare fokusere på bad ting, jeg tror ikke at mine sanger er alle sånne. Jeg tror ikke at de er fulle av håp. De er bare skrivet i en litt ambiguous måte, for jeg liker det. I like mixed emotions. If something's obviously happy or obviously sad, then there's no mystery to it. Han beskriver seg ikke som en trist mann, og begynner ikke med musikk for å beskrive sin egen elendighet. For han er det et verktøy til å ta vare på øyeblikka i livet. Jeg ville bare å fri en moment i tid, og den beste måten å gjøre det er med sanger. For sanger, hvis du husker en sanger fra din barnehage, eller når du er opp, og du hører den sanger på radio i dag, så vet du den følelsen, og du er tilbake i den plassen. Og ingen annen gjør det slik som musikk. Så for meg... It wasn't just writing, performing, the actual making of the music. It was the idea that I could use music as a vehicle to create these little chapters of life, you know. And that's, that's still the thing that excites me most. ikke stunder fra Norge og Bergen, men det beste, de har han tatt for scena. But the great moments come from walking around beautiful towns, from meeting people, making friends, um, knowing that when I come back to Bergen, I know, you know, two or three people here. When I hang out in Oslo, I know several people there. And it sounds strange, but that's somehow more important than just the music. It's, it's then, then your whole life revolves around this kind of little universe. Um, and and all my band and all my crew, we have a great time in, in Norway. It's just everyone relaxes and, um, as I say, it could rain less in Bergen. I'd be happier if I didn't have to carry an umbrella all the time, but, um, but it's like London, you know.
Bergen er en helt fantastisk nydelig by. Bergen har også en helt fantastisk kulturscene. Nå skal du få se litt av hva du bør gå for med deg på scenene rundt omkring i Bergen i helgen som kommer. Når han blir gammel, så har jeg lyst til å se ut som han her. Dette er 